ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോസനായി പൗലോസ് കൊരുന്തരക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വേദഭാഗത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പിണിയല്ലാത്ത ഒരു നിത്യഭവനം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായൊരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് ഭവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോസനായി പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഭൗമഭവനം രണ്ട് നിത്യഭവനം ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അത് താൽക്കാലികമാണ് എന്നാൽ നിത്യഭവനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഭവനമാണ് ഇവിടെ ഭൗമഭവനം എന്നതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന വീടിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ദേഹം എന്ന ഭവനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭൗമഭവനം എന്നതിലൂടെ പൗലോസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ഭവനം നമ്മൾ എത്ര മോടി പിടിപ്പിച്ചാലും എത്ര ഭംഗിയായി സൂക്ഷിച്ചാലും ഒരിക്കൽ അതഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അത് താൽക്കാലികമാണ് നിത്യമായതിനു വേണ്ടി താൽക്കാലികമായതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും നിത്യമായ ഒരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായ പാർപ്പിടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിൽ അവൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ അവൻ ജീവിക്കുവാൻ അവന് വേണ്ടി ലഭിക്കുന്ന ഭവനം തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരമാകുന്ന ഭവനവും ഗർഭപാത്രമാകുന്ന കിടക്കയുമാണ് ആ ഭവനത്തിലാണൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പാർക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഭവനം സ്ഥിരമല്ല അത് താൽക്കാലികമായ ഭവനമാണ് ഒൻപത് മാസം ഒൻപത് ദിവസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉദരമെന്ന താൽക്കാലിക ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നീടുള്ള തൻ്റെ ജീവിതം മറ്റൊരു ഭവനത്തിലാണ് കഴിക്കുന്നത് ആ ഭവനം മനുഷ്യൻ കൈപ്പണിയായി പണിതുണ്ടാക്കിയ തൻ്റെ പാർപ്പിടമാണ് പല രൂപത്തിലും പല ആകൃതിയിലും മനുഷ്യൻ പണിതുണ്ടാക്കിയ അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവൻ പിന്നീടുള്ള കാലം അവൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ ഭവനവും മനുഷ്യന് സ്ഥിരമല്ല അതും താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ഭവനത്തിലെ താമസിക്കുവാനുള്ള കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യതയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു എഴുപത് സംവത്സരം ഏറിയാൽ എൺപത് സംവത്സരം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേർപെടുന്ന അവസ്ഥയായ മരണം വരെയെ ആ ഭവനത്തിൽ മനുഷ്യന് പാർക്കുവാനായിട്ട് അവകാശം ലഭിക്കുന്നത് മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ പണിതുണ്ടാക്കിയ കൈപ്പണിയായ അവൻ്റെ ഭവനമെന്ന താൽക്കാലിക പാർപ്പിടം ഉപേക്ഷിച്ച് അവന് പടിയിറങ്ങേണ്ടതായി വരും പിന്നീട് മനുഷ്യൻ പാർക്കുവാൻ കടന്നു പോകുന്നത് കല്ലറയാകുന്ന മറ്റൊരു ഭവനത്തിലേക്കാണ് ആ ഭവനവും മനുഷ്യന് സ്ഥിരമല്ല ആ ഭവനവും താൽക്കാലികമാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് വരെയെ ആ ഭവനത്തിലും മനുഷ്യന് പാർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് തെസലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വേദഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച ഭക്തന്മാർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വചനപ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ കാഹളത്തിന് കേൾക്കുന്ന ആ സുദിനത്തിൽ കല്ലറ എന്ന താൽക്കാലിക ഭവനവും ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ഭവനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന് കടന്നു പോകേണ്ടതായി വരും കല്ലറ എന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവമക്കളായവർക്ക് മാത്രമേ കല്ലറ എന്ന ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പിന്നീട് ദൈവമൊരുക്കിയ നിത്യ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നാലാമതായി മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവമൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭവനമാണ് നിത്യഭവനം അഥവാ സ്വർഗീയ ഭവനം 
ഈ ഭവനം നമുക്കൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരികയില്ല കാരണം അത് നിത്യ ഭവനമാണ് ഒരു നിത്യത മുഴുവൻ പാർക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പാർപ്പിടമാണ് ആ നിത്യഭവനം ഈ ലോകം നമുക്ക് തരുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മകൾ ഈ ലോകത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ലോകം തരുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതെല്ലാം നിത്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിത്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ നിത്യമാണ് ദൈവമൊരുക്കുന്ന പാർപ്പിടം നിത്യമാണ് ആ പാർപ്പിടത്തിൽ യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു നിത്യത മുഴുവനുമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ താൽക്കാലികമായ ലൗകിക സുഖങ്ങൾക്കു പുറകെ ഓടി നമ്മുടെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും നിത്യമായതുമായ ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ആ നിത്യമായ പാർപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരുങ്ങാം ആ പാർപ്പിടത്തിലെ ജീവിതം നമുക്കേവർക്കും സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടും ആഹ്വാനത്തോടും കൂടെ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ